на Черкова. Можно бросать. Черков бросок на месте. Дмитрий Савин выручил свою команду. И Спартак контратаку может убежать. Черков назад вообще не бежит. И выход один на один. Это шанс. Это гол. Это 5-2. Это капитан московского Спартака. Вот есть минус в игре Черкова в формате 5 на 4. Я не раз и не два на него обращал внимание, что Черков, ну, если его проваливается, он то даже не пытается. Он добежать и как-то помочь голкиперу. Ну, а такой мастер, как Артем Королев, подобные вольности не прощает. 5-2. Шайба такая заброшенная, знаете, на классе. Там и передача хорошая за счет борта. А Данилюк пытался, но у него там вообще шансов догнать Королева уже не было. Выиграли вбрасывание казанские барсы. Заехали в чужую зону. Правосудов. Хорошая передача. Сейчас мог Балашов одну шайбу отыграть. Лыткин направо. Концевой. Правосудов. И Правосудов не попадает с убойной позиции. Да, не удалось. Команде в большинстве забросить. Еще одна возможность у Спартака. Спартак просто убивает Акбар своими контратаками. Забросили в меньшинстве. Вышел со скамейки Александр Сидоренко. И забрасывает он уже в формате 5 на 5. Подловил Московский Спартак своего соперника на том, что закончил с время удаленного игрока. Три дубля в составе Спартака. Сидоренко, Королев и Исаев оформили. И счет 6-2. Ну, здесь Гордей Шаховой не выручил. Но с другой стороны, как ты такой бросок выловишь?